Blessed be the name of the Lord. Amen. I uh, I marvel at God's providence because. Um, Me maravillo I, a la providencia de Dios. Thank you. Yeah. yeah. Uh, I just feel that the uh, the mass today, the readings, the homily. Uh, this little talk is just really a continuation of all of that. La misa, las escrituras, la homilía, realmente esto es como una continuación de todo eso. I'm embarrassed to tell you that I didn't even realize it was the feast of conversion of Paul. So. Me da vergüenza decirte que no me había dado cuenta que era la conversión de San Pablo. Thank you, Father Isaac. Gracias, Padre Isaac. Um, you know, if you been aware of uh, any of the news going on in the world today, poor Australia is just literally burning up. Si han visto las noticias, pobrecito Australia literalmente se está quemando. And so much land has been destroyed by these wild bushfires. Y tanta tierra ha sido destruido por estos fuegos salvajes. That they actually think that the, the wild koala bears. Creen que las koalas que son salvajes the the free koala bears las koalas que están libres will probably go extinct as a species que probablemente se van a ir se van a extinguir como una especie they'll live in zoos and in refuges but in terms of just animals living in the wild probably as a species they're they're gone then vivirán en los que son zoos o zoológicos pero ya no los que viven libres extinguidos uh, one of the problems Australia has is that a lot of their trees are eucalyptus trees. Uno de los problemas es que Australia de sus árboles muchos son eucalípticos. And that's where we often get a lot of our turpentines, or a lot of our paint thinners from, is uh, these gum trees, eucalyptus trees. Y de ahí es que donde nosotros conseguimos mucho del thinner y cosas así uh, de esos árboles. And there's a mountain range in Australia called the Blue Mountains. Y hay un, uh, montañas ahí que se llaman las montañas azules. And the reason they're blue is that all these gum trees and uh, eucalyptus trees, they actually give off a vapor like turpentine. Y la razón que lo llaman azul es porque estos árboles, eucaliptos, dan como un tipo de aire que es como el color del tinner. So there's literally a blue cloud around the trees. Y literalmente hay como una nieve azul alrededor de los árboles. And it's it's flammable. Y es flamable. So these trees actually just explode. Entonces estos árboles explotan. And and the fire is going. Y el fuego keep going. Sigue y sigue y sigue. Australia off and on over the last 30 years has had serious, serious droughts. Australia en los años pasados han pasado por muy duros momentos de sequía. And probably about, probably about 10 years ago was a particularly bad one. Y hace como 10 años era uno muy fuerte. I was over there during that drought. Yo estaba ahí durante esa sequía. And I was uh, staying at a parish. Y yo estaba en una parroquia. And the priest was telling me that uh, not only do, pe- uh, do crops die in the drought, but people begin to die and society begins to die. Decía que no solamente las cosechas comienzan a morir, que personas comienzan a morir, la sociedad comienza a morir. And I met a, uh, a fruit tree produ- uh, you know, people who raise fruit for sale. Y me encontré con uno que producía fruta para vender. And he says when the when the beans fail, Dice que cuando las, los frijoles fracasan, you can try again next year. Puedes intentar el próximo año. If the corn crop dies, si el maíz, you can try again next year. Fracasa el próximo año, puedes intentar. But when the trees die, the fruit trees die. Pero cuando los árboles frutales mueren, it'll take about 15 years to get back to where you were. Será 15 años antes que o nuevamente puedes estar donde estuviste. And they were they were talking about the devastating effects the drought has on on people, on on families. Y estaban hablando del efecto uh, fuerte que tiene las sequías en las personas y familias. Alcoholism goes up. El alcoholismo sube. Violence goes up. Violencia sube. A lot more domestic abuse. Más abuso doméstico. 
and uh, a big spike in suicide. Y muchos más suicidios. It, 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 was, it was hard to hear this. Era difícil escuchar esto. Be, because it just seemed like death was spreading. Porque parecía como que si la muerte estaba expandiéndose. It, it was more than just a drought. It was death spreading. Era más que solo una sequía. Era muerte que se expandía. And across from the parish house were vast, vast fields. Y cruzando la casa de la parroquia había muchos, muchos campos largos y grandes. And and the crops were dead, but standing in the field. Y las cosechas estaban muertos, pero parados ahí en la en el campo. And uh, after dinner that night, y después de la cena esa noche, I went for a walk through the fields. Fui a caminar en en el campo. I think the crop was some kind of a some kind of a bean plant. Creo que era un tipo de frijol la cosecha. And it was probably about as tall as the altar. Y era como la altura del altar. And these particular plants had been standing for three years. Y estas plantas habían estado parados tres años. They had been planted three years ago. Habían sido sembrados en tres años. They grew. Han crecieron. They died. Murieron. And, and they were petrified. Y estaban ya como petrificados. It was so dry that they were just like 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 a like a preserved flower. You know, you you press it, it just becomes brittle. It's Era just there. Tan tan seco seco que se había puesto como así petrificado y y, y frisado en esa situ en esa posición. And and I remember walking up and down the rows of the crops. Y me acuerdo que caminaba entre las filas de la cosecha. And just bumping against them, they would just turn to dust. Y cuando yo los tocaba, se hacían polvo. It, it didn't even look like ground anymore. It looked like moon dust. Y ya no parecía tierra, parecía como un tipo de arena de la luna. And it seemed to be almost a, the condition of the, of the people as well as the plants. Y parecía como si fuese eso también una imagen de la condición de las personas, no solamente las plantas. And I remember being way out in this field all by myself. Y me acuerdo estando bien adentro del campo y todo solo. Literally surrounded by death. Rodeado literalmente por muerte. By these mummies. Por estos mu mumias. It was so overwhelming. Era, me sobrecogió bastante. I was just one, one little person in, an, in a sea of death. Yo era una pequeña persona en un océano de muerte. And I remember just falling to my knees. Y me acuerdo arrodeándome. And this pff, cloud of dust kind of rises up. And as loud as I could sing, y lo más fuerte que yo pude cantar, I, I just lifted my hands up. Levanté mis manos. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. And it just went on and on and on. Y seguí cantándolo, que, que llueva, que abre las puertas del cielo, que va, venga el diluvio, que venga la lluvia. Seguí cantando. I, I don't know if I have ever felt that desperate in my life. No creo... No sé si yo me he sentido tan desesperado en mi vida como en ese momento. And I kind of eventually, you know, got up from the dust and started walking back to the town. Y eventualmente me puse de pie y comencé a irme de vuelta a la ciudad, al pueblo. And I guess we always ask questions like, why, why do these things happen, God? Why do you allow these things? Y creo que siempre tenemos quizás la pregunta, ¿por qué Dios permites esta cosa? ¿Por qué permites que esto pasa? Water the earth. Dale agua a la tierra. Let it rain. Que llueva. Please, God, let it rain. Por favor, Señor, que llueva. And not in my ears, but in my heart, I heard a very quiet voice. Y no en mis oídos, sino en mi corazón, escuché una voz muy suave. And the voice said, y me dijo, I will water the earth. Voy a dar agua a la tierra. But you must first water the earth. Pero tú primero tienes que dar agua a la tierra. With your tears. Con tus lágrimas. With your sweat. Con tu sudor. And with your blood. Y con tu sangre. 
And when you water the earth, y cuando tú das agua a la tierra, with the little you have, con lo poco que tú tienes, then I shall come to you. Entonces yo vendré a ti. And I will water the earth y yo daré agua a la tierra, with all that I have. Con todo lo que yo tengo. And I don't think he was talking to me. I think he was talking to us. Y creo que no estaba hablando solo a mí, sino a todos nosotros. And and I I continue to reflect on those three words: tears, sweat, and blood. Y me sigo contemplando esas tres palabras: lágrimas, sudor, sangre. And and I reflect. Why those words and why in that particular order? Y me pongo a pensar por qué esas palabras y por qué en esa orden. We we have that saying from Winston Churchill: "Blood, sweat, and tears." Tenemos ese dicho de Winston Churchill que decía: "Sangre, sudor, lágrimas." But this was tears, sweat, and blood. Pero esto era lágrimas, sudor, sangre. And I feel that the Lord started with the tears. Y creo que el Señor comenzó con las lágrimas. The first thing he wants is that it matters to us. Lo primero que él quiere él, es que para nosotros importa. The first thing he wants is that we care. Lo primero que él quiere es que a nosotros no, nos preocupe. Last week in Mexico, a priest gave me some great wisdom. A la semana pasada en México un sacerdote me dio mucha sabiduría. He said some people will tell you. Él me dijo algunos te dirán that a saint is always at peace. Que un santo siempre está en paz. That a saint kind of lives above it all. Que el santo como que vive sobre todas las cosas. And just lives in the glory of God. Y vive en la gloria de Dios. He said, but the fact of the matter is, Pero el hecho real es, the saint of a heart wrestles. El corazón de un santo lucha. It's torn between the human brokenness Está entre el quebrantamiento humano and the fullness of God. Y la plenitud de Dios. And the heart of a saint moves from brokenness to glory, from brokenness to glory. Y el corazón de un santo se mueve entre el quebrantamiento y la gloria. La the, gloria heart of, el quebrantamiento. the heart of a saint struggles between these two realities. El corazón de un santo lucha con estas dos realidades. There, there's a, there's a, a, a gap, a discrepancy. Hay como una separación, como si fuese una contradicción. And the heart of a saint moves between these two. Y un corazón de un santo mueve entre los dos. Bringing the pain to God. Llevando el dolor a Dios. And bringing the glory to the people. Y dando la gloria a las personas. And he said to me. Y él me dijo. If your heart is too peaceful. Si tu corazón está demasiado en paz. If your heart is too calm. Si tu corazón es demasiado calmo. If you don't have a problem in the world. Si tú no tienes ningún problema en el mundo. Maybe there's something you need to look at. Quizás hay algo que tienes que mirar. So God says, I want you to water the earth with your tears. Entonces Dios dice, quiero que tú riegues la tierra con tus lágrimas. And sometimes in different places in Scripture, Hay a veces en las escrituras, the people of God uh, were up, a very, uh, up against a great difficulty. And sometimes all they could do was cry to God. Y la, a veces lo único que podían hacer era llorar a Dios. In one case in Maccabees, Un caso, Maccabeos, the people are wailing and crying and Wearing sackcloth. Las personas están que, que están llorando, que se han puesto esa ropa que duele y están así tristes. The, the odds against them are too great. Pero la lucha contra ellos es demasiado grande. They don't stand a chance on their own, and they know it. Y no pueden contra esta amenaza y lo saben. All they could do is cry to God. Lo único que eran capaces y podrían hacer es llorar a Dios. God is asking us to care. Dios nos está pidiendo a nosotros que nos importe. If we have a heart for God, si tenemos un corazón para Dios, we should weep for the world. Deberíamos llorar por el mundo. 
Because I believe God weeps for the world. Porque yo creo que Dios llora por el mundo. But it's not only to care. Pero no es solamente que a uno le preocupe o le tenga preocupación. He wants us to sweat. Quiere que también sudemos. He wants us to work. Quiere que trabajemos. And he wants us to work hard. Y quiere que trabajemos duro. It is effort. Sí es esfuerzo. It is difficult. Sí, difícil. It is discouraging. Sí, a veces causa desánimo. It's hard to get up and go do it again. A veces difícil nuevamente de levantar y hacerlo nuevamente. But that's what we need to do. Pero eso es lo que tenemos que hacer. So, so the tears lead to sweat. Entonces las lágrimas llevan al sudor. And sweat leads to blood. Y sudor a sangre. Whether that means red martyrdom or white martyrdom. Uh, eso puede significar martirio rojo o blanco. Whether that's a wet martyrdom or a dry martyrdom. Sea un martirio mojado o seco. The blood is the last thing we've got. La sangre es lo último que tenemos. You pour that out. Tú das eso. There's nothing left to pour out. No hay más para dar. The blood means total. Sangre significa total. Total commitment. Un compromiso total. Nothing being held back. Nada aguantado. Todo dado. So God gives us, if we ask, God gives us a gift of tears. Entonces Dios nos da el don de lágrimas. Tears take us to sweat. Los lágrimas nos llevan al sudor. And ultimately, sweat takes us to blood. Y el sudor nos lleva a la sangre. And, and this raises this age-old question. Y esto suscita una pregunta que se ha tenido por mucho tiempo, sí, por los siglos. What do we have to do with this? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo eso? If God wants to save the world, go ahead, God. Si Dios quiere salvar al mundo, entonces, ok, Señor, hazlo. You really don't need us. De verdad, no nos necesitas. Why do I have to water the earth before you do? ¿Por qué tengo que regar la tierra yo antes que tú? It, it's a great mystery and I don't have any hard and fast answers. Es un misterio grande. Yo no tengo una respuesta así claro y ahí rápido. But throughout scripture. Pero a través de las escrituras. Especially in the New Testament. Especialmente en el Nuevo Testamento. God invites our participation. Dios invita nuestra participación. I challenge you to find many miracles in the New Testament. Yo te reto a encontrar muchos milagros en el Nuevo Testamento. There's a few. Hay algunos. But I challenge you to find many where God works completely without human beings. Yo, hay algunos, pero yo te reto a que encuentres algunos milagros donde Dios obra sin la cooperación de algún humano. Almost all the miracles Jesus did. Casi todos los milagros que Jesús hizo. He wanted something from the people. Quería algo de la gente. He, he did feed, you know, up to 20,000 people. Sí, wow. Comer a 20,000 personas. Wow. But Jesus didn't bring the food. Pero Jesús no fue el que cargó la comida. It wasn't his food. No era su comida. Some little kid's food. Era la comida de un niño. Jesus turned water into wine. Jesús convirtió el agua en vino. He didn't fill the jars. It wasn't his water. Él no llenó los tinajas y no era su agua. He brought Lazarus back to life. Él resucitó a Lázaro. He didn't roll away the stone or unwrap the man. Él no hizo que él no movió la piedra que cubrió el tumba ni le quitó la, los, el manto que estaba envuelto en Lázaro. He forgave the paralytic and, and healed him. Él perdonó al paralítico y lo sanó. But other people had to tear open the roof and bring the man to him. Pero otros tuvieron que abrir el techo y ponerle a sus pies. For reasons that I can't comprehend. Por razones que yo no comprendo. We play some role in the work of God. Nosotros jugamos algún tipo de papel en la obra de Dios. But that's why we have to keep this balance. Pero por eso es que tenemos que mantener este balance. To work with God and not for God. A trabajar con Dios y no para Dios. Because when we're in the for God mode. Porque cuando estamos ahí en el así la mentalidad para Dios. We think it's all up to us. Pensamos que todo es 
uh, sobre mí. But when we're in the with God mode, there's some there's some interaction between us and God. Pero cuando estamos en ese pensamiento de con Dios, hay una interacción con el Señor. But whether we're pouring out tears or pouring out sweat or pouring out blood, we're pouring something out. Pero si estamos derramando lágrimas, sudor o sangre, cualquiera de ellos, estamos derramando algo. In Psalm 22, it says, en Salmo 22, dice, Like water, my very life drains away. Como el agua, mi misma vida se va. That's what he said from the cross. Eso dijo el de la cruz. And the beautiful imagery we have here. Y el imagen lindo que tenemos aquí. Have you noticed that it almost looks like a waterfall coming from his wound? Parece como una cascada que viene de sus llagas. <laughs> it also says, my heart melts like wax within me. También dice, mi corazón se ha derretido como cera dentro de mí. His very heart is pouring out. Su mismo corazón se está derramando. In Romans 5 it says, En Romanos 5 dice, The love of God has been poured out into our hearts. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. As we looked at the other day in John 19, Cuando vimos el otro día en Juan capítulo 19, When the soldier pierced his side, Cuando el soldado le metió la lanza a su costado, Blood and water flowed out. Sangre y agua se derramaba. Some of your scriptures will say it gushed out. Algunos dirían que la palabra es que, que se derramaba así con, como, como una fuente. But it wasn't drip, drip, <laughs> drip. Pero no era como gota, gota, gota. The imagery is of a stream pouring out of the heart of God. El imagen es más como un río saliendo del corazón de Dios. And the hero of the day, Saint Paul. Y el héroe del día, San Pablo. Both in 2 Timothy and in Philippians 2. En 2 Timoteo y Filipenses 2. He says he's being poured out like a libation. Dice que él mismo está siendo derramado como una libación. And the, uh, the imagery, if you will. Y el imagen es. Is there would be a, a, a cup of wine or a cup of blood or. A, a liquid, a liquid. Algún tipo de líquido ahí. And in, uh, in, in many different religions, many different rituals. En diferentes religiones y rituales. The, the cup would be turned over and all the liquid would come out. El vaso se invierte y todo lo, el líquido que ahí se va, se cae. Again, it wasn't like one or two drops, that's enough. No era un, un gota o dos y eso es suficiente. The entire cup would be emptied. Todo el vaso era invertido y totalmente vaciado. The entire cup Todo would be empty. El vaso estaría vaciado. The entire cup would be empty. Todo el vaso sería vaciado. There is a complete emptying out. There, there's nothing left, nothing held back, nothing in reserve. No hay nada que se ha reservado. Nada que se ha reservado. It's, it's, it's complete. Es completo. Now, it, it's beautiful imagery. Ahora, eso es una imagen muy lindo, muy bello. But there's a, our interpretation can lead to a certain danger. Pero nuestra interpretación nos puede llevar a un peligro. And here's the danger. Y este es el peligro. We try to give more than we have. Nosotros intentamos de dar más de lo que tenemos. I'm sure every one of us here can relate to this one feeling. Yo me imagino que todos aquí podemos identificarnos con este sentimiento. We're overwhelmed by what we see ahead of us. Somos como sobrecogido por lo que vemos enfrente de nosotros. Whether it's a particular task. Sea alguna tarea. Whether it's some area in our life that has to grow. Una área de nuestra vida que tiene que crecer. It's it's just more that I can do. Es más que yo puedo. I, I can't handle all of no this. Puedo con todo esto. And and we basically respond in one of two ways. Y básicamente respondemos en una de dos formas. We kind of become paralyzed by fear. Nos paralizamos con temor. Or we double our efforts and we're going to work twice as hard. O hacemos doble esfuerzo y intentamos doblemente a trabajar. Those are both very normal, understandable reactions. Los dos son reacciones que se comprenden. 
But we're, we're missing we're missing the point. Pero se nos va y se nos va de el punto. And I think the secret, uh, the resolution for this is found in Mark chapter 6. Y creo que la, el secreto de esto, eh, lo que resuelve esto, está en Marcos capítulo 6. This is one of the accounts of one of the feeding of the multitude. Este es uno de los uh, uh, historia que, que está relatando cuando él da y multiplica los panes. But there's, there's one particular facet to this story you won't find in the others. Pero hay algo de esto que tiene un detalle que no encontrarás en, las, en los otros relatos. The, the crowd is there. Están ahí la multitud. The apostles are nervous. Los apóstoles con nervi tan nerviosos. Jesus is calm. Jesús está tranquilo. And the apostles say, what are we going to do? What are we going to do? Y los apóstoles están, ¿qué vamos a hacer? And Jesus says, well, why, why don't you feed them? Y Jesús dice, bueno, and dadles de comer. What? You know. Y ellos reaccionan, ¿qué? You know. And they said, you know, we, 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 don't, we don't have enough. Dice, no tenemos suficiente. Think of that line. Piensen esa línea. We don't have enough. Nosotros no tenemos lo suficiente. I don't have enough. Yo no tengo lo suficiente. And in all due respect, you don't have enough. Y con todo respeto, ustedes no tienen lo suficiente. Wow. Do we know we don't have enough? Wow. Realmente sabemos que no tenemos lo suficiente. And I love the next line. Y me encanta la próxima línea. Jesus says. Jesús dice. Well. Entonces, what do you have? ¿Qué sí tienes? Go and see. Anda y vean. In this account, en este relato, if, if you read this, if you read this prayerfully, si lo lees así en oración, there's, there's a break in the action. Hay como un momento donde eh, entre, a, entre pasos, entre acción, de una o la otra, the apostles have to stop. Los apóstoles tienen que parar. Well, what 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 do I have? Okay, bueno, ¿qué, qué sí tengo? Peter, do you have anything? Pedro, ¿tú tienes algo? Simon, do you got anything at all? Simon, ¿tú tienes well, algo? Well, I got this crust of bread. Tengo esta partecita de pan. Hey, look at that little kid over there. Mira ese niño allá. Hey, kid, come here, come here. <laughs> bueno, aquí, aquí oh, listen, we, we need a favor. Necesitamos un favor. So, Jesus says... Jesús dice... I understand you don't have enough. I understand that. Entiendo que no tienen lo suficiente. But let me challenge you. Pero te voy a retar. What do you have? Que sí tienen. In other words, and then he says, you know, go and see. So, so look. Y pues dice, anda y vean. Entonces, anda y vean. Take an honest inventory of your life. Toma un inventario honesto de tu vida. Take an honest inventory of your life capacity in in ministry in your personal spirituality in your relationships take an honest inventory toma un inventario honesto eh, de lo que eh, tu capacidad en ministerio relaciones con personas en tu espiritualidad con Dios un inventario honesto that's what he wants you to bring back eso es lo que él quiere que tú le traigas see the mistake we make entonces el error que hacemos there's the need. Ahí está la necesidad. And here's me with my lack, my poverty. Y este soy yo con mi pobreza. It's me. Es soy yo. The lack. En la carencia. And there the need. Y ahí la necesidad. It's me. Soy yo. And them. Y ellos. I continually forget. Me olvido una y otra vez. That there's somebody between their need and my lack. Que hay alguien entre su necesidad y mi carencia. And he's right there. Y él está aquí. I'm not supposed to give my two loaves and fishes to them. Yo no, no tengo el deber de llevar mis cinco panes y dos peces a ellos. I'm supposed to give my loaves and fishes to him. Yo lo tengo que llevar y dar a él. And then poverty becomes abundance. Y ahí pobreza se vuelve abundancia. Now what I think is kind of funny. Y creo que lo que es para mí gracioso. And I think you mentioned this yesterday. Y creo que lo mencionaste ayer. He takes the loaves and fishes. Él toma los panes. Gives thanks to the Father. Da gracias al Padre. Then he hands it back 
to the poor ones. Y luego lo, se lo retorna a los pobres. And says, okay, we're all set now. Okay, estamos bien. And everyone's kind of looking at each other. Y todo el mundo está mirando. Do you think we should tell him that like nothing really happened? <laughs> uh, you take those 50 people down the hill. And if you could go to those 100 over there on the ridge. Okay, let's go, let's go. Vamos, vamos. Uh-huh. <laughs> nothing seems different. Nada parece diferente. But once our poverty has been surrendered by the way, all of our poverty has been surrendered into the hands of Him. Pero cuando nuestra pobreza, toda nuestra pobreza se ha sido rendido a Él. From then on, it's pure obedience. De ahí para adelante es obediencia nomás. Forget poverty, forget abundance, forget everything. Olvídate de pobreza, abundancia, olvídate de todo. It's surrender. Es rendimiento, rendirse. And now it's obedience. Y obediencia ahora. It's that simple. Es así de sencillo. And He... Y él will take care of the need. Va a preocuparse y va a poder suplir esa necesidad. Now that's easy for me to say here. Es muy fácil para mí decirlo aquí. But the next time there's a crisis in my life, I will be running around with my hair on fire too. La so. próxima vez que hay una crisis en mi vida, yo también voy a estar correteando así en círculo con mi pelo en fuego también. Believe me, I, I really, I really get De this. De verdad, yo, yo te, lo entiendo, lo entiendo. So it's... God is asking for all of our tears. Entonces Dios está pidiendo todos nuestras lágrimas. All of our sweat. Todos nuestro sudor. And all of our blood. Y todo nuestra sangre. He's asking for all of it. Lo está pidiendo todo. But that's all you've got to give. Pero eso es todo que tú tienes para dar. Because there's nothing past that. Porque no hay más, más allá de eso. He's not asking you to give more than you have. No está pidiendo a ti que, te, que des más de lo que tienes. But he is asking you to give all that you have. Pero sí, todo de lo que tienes. Uh, in the uh, American Civil War. En la guerra civil de los Estados Unidos. Perhaps the most tragic battle of all was the Battle of Gettysburg. Quizás la, el batalla más trágico era la de Gettysburg. And uh, during that battle, it was one of the greatest casualty losses certainly of the entire war en ese batalla fue donde más murieron en toda la guerra and thousands of men died in minutes y miles de hombres murieron dentro de un tiempo de minutos the uh, the confederate army was literally marching across the mile into a wall of fire Literalmente, el ejército del sur estaba haciendo una marcha a una pared del ejército opuesto. And before the battle began, General Robert E. Lee spoke to his men. Antes que comienza la batalla, el general Lee le dijo a sus hombres. And, I mean, they, they knew how tough this was going to be. El, ellos sabían lo difícil que iba a ser. And Lee looked into the eyes and the hearts of his men. Lee miró a los ojos y al corazón de sus hombres. And this is what he said. Y esto es lo que dijo. I believe every one of you. Yo creo que cada uno de ustedes. Will do your full duty today. Hará tu deber completo este día. I expect nothing less. Yo espero nada menos. But I can ask of you nothing more. Pero tampoco puedo pedirte algo más. And St. Paul says in Ephesians 6. Y Efesios, y Pablo dice en Efesios 6. Do all that your duty requires. Haz todo lo que tu deber requiere. And then stand your ground. Y luego mantén tu, tu lugar. The reason you and I get nervous. La razón que tú y yo nos ponemos nervioso. The reason you and I become afraid. La razón que nos ten, nos da temor. Is because we think God is asking us to give more than we have. Es porque pensamos que Dios nos está pidiendo dar más de lo que tenemos. And we fall into fear. Y ahí caemos en temor. He's not asking you to give more than you have. No está pidiendo que des más de lo que tienes. He's asking you to give all that you have. Sino que todo lo que tienes. And all that you have will be enough. Y todo lo que tú tienes va a ser suficiente. I made reference a few times to uh, the, the, 
miraculous multiplication of food that we've seen in the garbage dump in Mexico. He mentioned algunas veces eh, los uh, a veces en México que se ha multiplicado así milagrosamente la comida. And some of them were very dramatic. Y algunos eran muy dramáticos. But there was one that was the most moving. Pero uno que más me me tocó. It was the first time. Era la primera vez. Um, we had bought uh, piles of rice and beans and uh, water and sugar, all kinds of things. Habíamos comprado como una joya grande de arroz, de frijoles, de azúcar, todo tipo de cosa. And we would take these things and put them like in a big, you know, like a big black garbage bag. Y lo poníamos dentro como en una bolsa negra de basura. And we called that a, a unit, a unit of food. Y esto era como una unidad de comida. And we had 150. Y teníamos 150. I remember this. It was exactly 150. Y yo me acuerdo, era exactamente 150. And we loaded these 150 bags into the back of our bus. Y subimos los 150 bolsas en el bus. And we went out to the garbage dump. Y fuimos al basural. And we have a priest friend, Father Manuel. Y tenemos un sacerdote amigo, Padre Manuel. He has a little parish in Mexico City. Tiene una parroquia en México City. Very, very, very poor parish. Una parroquia muy pobre. Very difficult situation. Difficult situation. Very poor people. Pobres, muy pobres las personas. And here we've got this massive pile of food. Y acá tenemos todo un montón de comida. That we're going to give out to the garbage dump. Que vamos a ir a repartir en el basural. But we decided that we would set aside 50 of the bags. Pero decidimos que íbamos a dar 50 de las bolsas. For Father Manuel's parish. Para la parroquia de Padre Manuel. And so we told Father, we have counted out 50 bags and they're a separated aside in the bus. Y le dijimos a Padre Manuel, hemos contado 50 bolsas y lo hemos separado para ti en el bus. He, he was so grateful. Estaba tan uh, agradecido. And he assured us this could make a difference in a person's life. Y él nos aseguró que esto podría ayudar a personas. So people began to come around the bus. Y la gente entonces comenzaron a venir a alrededor del bus. And we helped people kind of form a single line. Y hemos ayudado a personas que hagan como una fila. And we would carry a, a bag of food off the bus, give it to Father Manuel. Y sacábamos una bolsa y le dábamos al Padre Manuel. He would give each person a blessing and then give them a bag of food. Él le daba una bendición y una bolsa de comida. It took hours to prepare all these bags of food. Tomó horas para preparar esta comida. But they were disappearing in minutes. Pero se estaban desapareciendo en minutos. And I remember looking out the window of the bus. Y me acuerdo mirando fuera de la ventana del bus. And seeing a line that seemed to stretch on forever. Y parecía como una fila que no tenía fin. And I see this quickly diminishing pile of food. Y veo también ahí la comida que está rápidamente disminuyendo. And simple math said this isn't going to work. Y matemática sencilla decía esto no va a funcionar. So I went to father's assistant and I said, Tell Father we're down to about 15 bags. Eh, fui al asistente del Padre, dile que solo hay ahora 15 bolsas. And rather all these people waiting in line for nothing, maybe he should tell them we're done. Entonces que le diga a las personas que están en la fila vaya atrás que sabe que no va a llegar para alcanzar a ustedes. So the assistant went out to talk to Father. Entonces el asistente fue al Padre. She came back a minute later. Regresó. And and she said, Father wants you to release our bags to these people. Y el padre dice que él quiere que tú sueltes nuestras bolsas a estas personas. The 50 bags for our parish give to these people. Los 50 bolsas que estás guardando para mi parroquia, utilícelo para esta gente. I, I said I can't do that. Yo le dije, no, no puedo hacer eso. Your people are as hungry as these people are. Tu gente también tiene hambre, como estos. And she said, it's what Father wants. Y ella dijo, Eso es lo que el padre quiere. So I turned to my team. Entonces yo giré a mi equipo. Bring it all out. Sácalo todo. I, I almost had a riot on my hands. Casi había como una manifestación. You can't do that to them. No puede hacer eso a ellos. His people need it too. La gente del padre también lo necesita. <laughs> We've already had the conversation. Let it out. Ya hemos hablado, sácalo. 
And so now the food was flowing again. Y otra vez entonces la comida se estaba distribuyendo fluidamente. And the bags are going down, the bags are going down. Y las bolsas están disminuyendo, disminuyendo. The line is very long, the line is very long. La fila es bien largo, bien largo. And as I stand before you today, y así como estoy parado aquí delante de ustedes hoy día, the last bag went out of the bus. El último bolso salió del bus. To the last person standing in the line. A la última persona estando en fila. And I said to Father, where are all the people go? Y yo le dije al padre, ¿dónde se fueron toda la gente? He said, well, everybody got their bag of food and left. Todo mundo recibió y se fue. Where did all the food go? ¿Y dónde se fue la comida? There was no more food. Ya no había más comida. And there were no more people who needed food. Y ya no había gente que necesitaba. It was perfect, the last bag to the last person. Era perfecto, en la última bolsa a la última persona. Now, whether God multiplied it to work the numbers out. Ahora que Dios lo multiplicó para que salga así balanceado. I, I think he did. Yo creo que sí. But that isn't what touched me. Pero eso no es lo que a mí me tocó. What touched me. Lo que a mí me tocó. Is that the man, Father Manuel. Es que el padre, Padre Manuel. Gave all that he had. Dio todo de lo que él tenía. And then God came and gave all that he had. Y Dios vino y dio todo lo que él tenía. Sometimes when we're trying to uh, uh, a prime, uh, you know, get some water out of a pump. Cuando a veces estamos queriendo como que mover una bomba como para sacar de ahí un agua. We, we prime it, we pour something in to get a lot out. A veces tenemos que meterle algo como un líquido para poder sacar más. I don't want to... Uh, trivialize our relationship with God. No quiero hacer como trivial eh, nuestra relación con Dios. But, but he wants us, he wants us to be invested in this as well. Pero quiere que nosotros estemos involucrados en esto también. After that time on the bus, después de ese momento en el bus, the multiplication of food came much more often. La multiplicación de comida comenzó a venir mucho más frecuente. And even in more more dramatic ways. Y en maneras más dramático. But to me, pero para mí, it was the man pouring everything out. Era ese hombre derramando todo. That was the beginning of the season of miracles. Que era el comienzo de una etapa de milagros. Remember one day I was I was walking down a street in Mexico. Me acuerdo una vez caminando en una calle en México. And I, I wanted to go down this particular street. Y quería pasar por este esta calle en particular. And as I turned the corner to walk down the street. Y cuando hice giré para entrar a esta calle. The whole sidewalk was lined with women with their hands out. Todo la la curva estaba lleno de de mujeres pidiendo. And now I I confess my own my own sinfulness. Y ahora confieso mi, mi pecado. I, I was tired of helping people. Ya estaba cansado de ayudar a personas. I, I was tired about caring about everything. Me, ya estaba cansado de preocuparme por las I cosas. I was tired of worrying about feeding people. Ya estaba cansado de preocuparme de dar comida a las personas. I was tired of that tension. Is there going to be enough? Estaba cansado de esa tensión. Va a haber suficiente. So I actually turned to go down a different street. Entonces, giré como para ir por otro camino. So I didn't have to go past all these women asking. Para que no tenía que pasar por tantas mujeres pidiendo. And typically, the Lord just stopped me. Y como Dios hace, Dios me paró. Why are you going down a different street? ¿Por qué estás yendo por otro camino? <laughs> <laughs> well, if you have to know. <laughs> bueno, si quieres saberlo. I said, I'm... I'm just tired of this. Estoy cansado de esto. I said, I don't have enough pesos for all of them. No tengo suficiente pesos para todos ellas. You know, just I had I had literally three or four coins in my pocket. Literalmente tenía como tres o cuatro monedas. I said, I don't have enough coins for all these people. Yo no tengo suficiente monedas por cada una de ellas. And clear as I could hear. Y claramente como yo puedo escuchar claro. He said to me. Me dijo. Do you have a coin for her? Tienes una moneda para ella? Just her. Solamente ella. Yeah. Okay. <laughs> you have one for sí. her. Tienes uno para ella? <laughs> what about him? Uh, mm -hmm. 
I walked down that street. Caminé ese, esa calle. And everybody got a coin. Y cada uno recibió una moneda. And at the end of the street, y al final de la my calle, pockets were completely empty. No había nada en mis bolsillos. You see, friends, that's a mistake I make. Sí, ese, amigos, es un error que yo hago. I keep trying to think I've got to fix the whole thing. Yo pienso, yo tengo que arreglar todo. And he says, no, you just got to help him. Y él dice, no, solamente tienes que ayudar a él. I'm sure you've heard this story before. Me imagino que han escuchado esta historia. Big storm along the ocean. Una tormenta grande en el océano. And after the storm, an old man is walking along the edge of the sea. Y después de la tormenta hay un viejo caminando a la orilla del mar. And there's a little boy who picks up a starfish. Y hay un niño que levanta uno de las eh, pescados de estrellas. Seventy-four. Y él dice setenta y cuatro. And he flings out into the sea. Y se lo tira al mar. Seventy-five. Setenta y cinco. The old man says, son, what are you doing? Y el viejo le dice, ¿Qué, hijo, ¿qué haces? He says, well, sir, all these seahorse, uh, starfish have been washed up on the beach. Señor, mira, todas estas eh, estrellas del mar han estado aquí en la playa por la tormenta. They're going to die in, uh, on the shore, so I want to get them back into the sea. Y van a morir si quieren acá, entonces quiero retornarles al océano. And, and the old man kind of laughs. Y el viejo un poco que se ríe. He, he said, son, honey, look down the beach. Y yo, mira, mira toda la playa. As far as we can see, starfish are dying on the beach. And the old man picks up a starfish. Y el viejo levanta uno de estos. He says, do you think what you're doing really matters? The boy takes the starfish out of the old man's hand. Y el niño agarra esa estrella del mar de la mano del viejo. It matters to this one. Le, sí, a este sí le importa. 76. 76. <laughs> All you have to do Lo único que tú que hacer is throw the starfish back that you find at your feet. Es retornar esa estrella del mar que encuentras al, a tus pies. All you have to do is give another peso to the next one. Solo tienes que dar un peso más al próximo. All you have to do is give the bread and the fish that you have. Solo lo único que tienes que hacer es dar el pan y el pez que tú tienes. Your job isn't to feed them. Tu trabajo no es darle de comer. Your job is to give your all to Jesus. Sino dar todo lo que tienes a Jesús. You can't give divine rain. Tú no puedes dar el reino divino. But you can give your tears, your sweat, and your blood. You pero, can't do that. Pero sí puedes dar tus lágrimas, sudor. Y remember, remember how Jesus honored the widow who had two coins? ¿Se acuerdan cuando Jesús honró a la viuda que dio solo dos monedas? And he said that she had given more than anybody else. Because she had given from her poverty. Ella había dado de su God is different than us. Dios es muy a we need results. Ten we have budgets. Tenemos también, no, we una... weigh and measure things. Estamos calculando, haciendo, pesando las cosas. God lives in abundance. Dios vive en abundancia. Everything is his. Todo es de él. In uh, 1 Kings chapter 17, en uno Reyes 17, we have a very beautiful example of this. All that we're talking about, we can find in one gentleman. Eh, este es un ejemplo muy bello donde podemos ver esto de que todo lo que estamos hablando podemos encontrarlo en un, una persona. Uh, I'm, I'm not going to read the whole chapter. No voy a leer todo el capítulo. But the uh, first Kings 17 is about Elijah the prophet. Pero uno Reyes, 17 es de Elías. And the great drought. Y la sequía. And as you know, the people of Israel had gone astray. Y como saben, los de Israel se habían desviado. And Elijah the prophet, basically under the anointing of God. Y Elías, debajo de la unción de Dios. Decrees a drought. Dice, va a haber una sequía. But here's the interesting thing. Pero esto es lo interesante. Elijah had to endure the drought as well. Elías también tuvo que pasar la sequía. It wasn't raining at his house. No llovía en su casa. And everybody else was suffering. Y todo el mundo, el resto estaban sufriendo. And what God directs Elijah to do. Y lo que Dios le dice a Elías. 
is to go by a very small creek. Es que se ponga cerca de un pequeño quebrada. And God says, you go to the creek and, and hide because, you know, now the king's out to get you. Entonces le dice, anda y escóndete ahí porque viene el rey a buscarte. And I will send you ravens. Y yo te mandaré una ave. Cuervos. Pajaritos. I will send you ravens. Yo te mandaré cuervos. To bring you bread and meat in the morning. Que te traigan pan y carne en la mañana. And bread and meat at night. Y también en la noche. That sounds so beautiful. Eso suena muy bonito. Do you have any idea where those ravens are getting that bread and meat from? ¿Ustedes saben de dónde están sacando el pan y la carne de esos cuervos? They're not flying in with an order from McDonald's. <laughs> Ellos no están viniendo con una bolsita de McDonald's. You know, with sesame seeds or without sesame seeds. Yeah, it's all con 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 cebolla o sin cebolla. Yeah, it's the the meat they're pick, they're picking off of the corpses of dead animals. Están sacando de las cuerpos muertos de animales. Animals that have died from the drought. Que han muerto por la sequía. They're picking off meat off these bones. Están quitando carne de estos huesos. And God, instead of allowing them to eat it for themselves, y Dios, en vez que los cueros se lo comen por sí mismo, He's directed to bring it to the prophet. Los dirigen para que se lo lleve a la pro, al profeta. So Elijah is drinking from this little stream. Entonces, Elías está tomando de un pequeño quebrada. He's eating decayed corpses of animals. Está comiendo carne de, de cuerpos muertos. Can't imagine what the bread is like. Y ni me imagino lo que es el pan. And he's the good guy. Y él es el bueno de la película. He's the servant of God. Él es el servidor de Dios. He stands in the presence of God. Él se pone de pie en la presencia de Dios. And he's eating this. Y está comiendo esto. And then that runs out. Y pues eso ya no hay. I mean, that was bad enough. Eso estaba mal. Ya. Now it's going worse. Ahora peor. So now God directs him to go to a widow. Entonces ahora Dios le dirige anda a una viuda. And she's in pretty tough straits. Y ella está también en pasando un mal momento. She's out of food. Ya no tiene comida. And Elijah asks her to feed him, give y, him some food. Y el día dice, por favor, dame de comer. And she said, I, I don't really have much. Y de verdad no tengo mucho. I'm making one last cake for myself and my son. Entonces, no, That's it. Then we're going to die. Mi último pan para hacer pancito para mí, mi hijo, después vamos a morir. And Elijah says, oh, okay. Y Elías dice, okay. But first. Pero primero. But first. Pero primero. Make the cake for me. Hazlo ese pan para mí. He didn't say, make it for yourselves, then if there's something left over, remember me. He doesn't say that. No dijo, hazlo para ti, tu hijo, y si algo sobra, dámelo. And so to her credit... Entonces, a su crédito, the widow gives out of her poverty, la viuda da de su pobreza, out of her need, de su necesidad, there wasn't much for her and her son already. Ya no había lo suficiente para ella y su hija, hijo. But the first she gives to the prophet. Pero lo primero da al profeta. And amazingly, y asombrosamente, now the miracle takes place. El milagro ocurre. Now the multiplication happens again. La multiplicación ocurre nuevamente. Just like Father Manuel, Como el padre Manuel, she gave all that she had, ella dio todo que ella tenía, which wasn't much. Que no era mucho, and then God gives all that he has, y Dios le debo, luego da todo lo que él tiene, which is abundant. Que es abundante. Now here's an interesting principle. Ahora, que hay un principio interesante. Elijah gave everything he had. Elías dio todo que él tenía. And as he interacted with the woman, y mientras él interrelacionaba con la mujer, she gave all that she had. Ella dio todo que ella tenía. When we're involved in ministry and, and building the kingdom of God, cuando estamos en el ministerio y construyendo el reino de los cielos, we will be an inconvenience to other people. Seremos una inconveniencia a otras personas. God sent Elijah to the widow. Dios le mandó Elías a la viuda. What if Elijah would have said? Que si Elías hubiera dicho, Oh, this this poor lady. Esta mujer pobrecita. She's barely holding on herself. Ella ni ella puede. 
I, I can't ask anything of her. Yo no puedo pedir algo de ella. I can't impose anything on Yo no her. Puedo imponer algo sobre ella. I, 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 can't, I can't do that. No puedo hacer eso. But if God sends you to impose on people, Pero si Dios te manda a imponer sobre las personas, then you need to do that. Tienes que hacerlo. Because that invites them to give their tears their sweat and their blood. Porque eso les invita a ellos dar su lágrima, su sudor, su sangre. Serving God is inconvenient for us. Sirviendo a Dios es una inconveniencia. And serving God makes us inconvenient for others. Y sirviendo a Dios nos hace inconveniente a los demás. But that's God inviting more and more people Pero eso es Dios invitando a más y más to pour all out. Personas a derramar todo. So, if God directs you to a poor widow, Entonces, si Dios te dirige a una pobre viuda, don't let your pride get in the way. No permites que tu orgullo sea un obstáculo. Mm -hmm. Let them make the sacrifice. Permite que ellos hagan el sacrificio. Have the humility Tenga la humildad to let them give the last they have. A dar lo último que tienen ellos. Because they're not really giving it to you. Porque realmente no se lo están dando a ti. They're giving it on to the Lord. Sino al Señor. And that's when the provision comes. Y eso es cuando la abundancia, la provisión viene. And so finally we see, uh, we see the great miracle of Elijah calling down fire. And all these you know, dramatic things. Y todas estas cosas dramáticas. But it's interesting how the drought ends. Pero muy interesante cómo termina la sequía. Remember, this was not Elijah's idea. Acuérdense, no es, esto no era la idea de Elías. He, he's in the presence of God. He knows what God wants to do next. So Elijah knows that the drought is about to end. And he says to the king, you, you better get going. I hear the sound of rain. And everybody's like, we don't hear anything. I mean, it's it's we're you know this this place is like an oven. We're we're completely dry here. That's not thunder. That's my stomach grumbling because we haven't eaten in two years. No, no, I, I hear rain. No, 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 escucho lluvia. Now here's what's interesting. Elijah knows. God's about to bring the rain. Elías sabe que Dios va a traer la lluvia ahorita. I would say Elijah's job is done. Yo diría, el trabajo de Elías se terminó. He was faithful these years. Ah, él ha sido fiel estos años. He suffered in the midst of the drought. Sufrió dentro de la sequía. He inconvenienced other people to suffer with him in the drought in God's will. Él causó inconveniencia con otros para sufrir con él dentro de la sequía. And now the rain's about to come. Y ahora va a venir la lluvia. Let's call it a day. Ya está bien, ya hemos cumplido. But there's one more step. Pero hay un paso más. Elijah has to go up to the hill. Elías tiene que subir a la colina. Bows to the ground. Y se inclina y postra. Puts his head between his knees. Pon su pone su cabeza entre sus rodillas. And begins to pray. Y comienza a orar. Why does he got to pray? ¿Por qué tiene que orar? If God wants to do it, go ahead and do it, God. Si Dios lo quiere hacer, bueno, Dios hazlo. But he's got to pray. Pero tiene que orar. And he prays. Y ora. And he sends his assistant up the hill, y farther. Y manda su asistente que vaya más arriba en la colina. I don't see any rain. No veo ninguna lluvia. A second time. Una segunda vez. A third time. Una tercera vez. A fifth time. Una quinta vez. A sixth time. Una sexta vez. When do you say? Cuando llegas a decir? I don't think it's going to rain. Creo que no va a llover. Ooh, ooh. When is enough enough? Cuando es suficiente. Look, I've I, I've suffered in this for the last couple of years. He sufrido dos años ya. I'm bringing your name before the nations. Lo estoy llevando tu, no, estoy llevando tu nombre a las naciones. I'm risking my own life. Arriesgando mi vida. I'm praying all this time. Orando todo este tiempo que me ves. And there's still no rain. Y aún no hay lluvia. 
And God says, y Dios dice, Can you pray one more time? ¿Puedes rezar una vez más? You got one more peso. ¿Tienes un peso más? Just a little more. Un poquito más. And as we know in Scripture, seven represents completion. Y como sabemos, siete representa plenitud. So it completar. means all. Significa todo. Complete and total. Completo, total. And on the seventh time, y en la séptima vez, it still didn't rain. Aún no llovió. But the assistant said, there's something on the horizon it's about the size of a man's hand. Now, if I went to the horizon and look back at you guys and like, held up my hand, is, is that Jim? Well, what, what's, what's he doing? Barely perceptible. And Elijah says, here it comes. Y el día dice, ya va a venir. Let's get out of here because it's going to rain. Vayamos porque va a llover. And boy, did it rain. Y llovió. So, brothers and sisters, the world is in a terrible, terrible, terrible drought. Bueno, hermanos y más, el mundo realmente está en una sequía muy terrible. At so many levels. En tantos niveles. And there are crops in the field that have petrified. They're so petrified that if you brush up against them, they crumble. Only God can reverse this drought. Solo Dios puede causar que esta sequía retroceda. Only God can water the earth. Solo Dios puede regar el mundo. Only God can go from death back to life, back to abundance. Solo Dios puede ir de la muerte a vida y vida en abundancia. Our lives are in His hands. Nuestras manos están en sus manos. Their lives are in His hands. Sus vidas están en sus manos. The whole world is in His hands. Todo el mundo está en sus manos. Only He can save us. Solo Él nos puede salvar. But, Pero, please, por favor, Pour out all of your tears. Derrama todo tus lágrimas. Pour out all of your sweat. Derrama todo tu sudor. And pour out all of your blood. Y derrama todo tu sangre. And God let it rain. Y Dios permite que llueva. Amen.